Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la trei citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce gândește, ce simte, ce face cealaltă persoană și tu nu știi. De asemenea, vreau să văd ce anume va face în legătură cu tine sau ce anume face în momentul de față. O să te rog să alegi intuitiv, poți să asculti și toate cele trei numerele și să-mi scrii apoi care variantă ți s-a potrivit mai bine. De asemenea, poți să alegi un număr pentru o persoană, poți să alegi, poți să alegi un număr pentru altă persoană, poți să alegi un număr pentru prezent, unul pentru viitor, fix cum simți, așa procedezi. Și avem numărul 1, cristalul mov. Numărul 2, cristalul albastru și numărul 3, cristalul gri sau argintiu. Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de tine. Să vedem! Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales cristalul mov. Să vedem ce gândește persoana. În momentul de față, ce simte, ce face și tu nu știi, dar și ce face în legătură cu tine. Hai să vedem. Ce trebuie să știi tu în acest moment? La baza pachetului avem 4 de bâte. Această persoană... Aici văd că în momentul de față se simte foarte bine, este o persoană care îi place mult să petreacă, să se simtă bine. Fiecare zi este ca o sărbătoare pentru această persoană. De asemenea, avem aici și regele de spade. Poate chiar această persoană în momentul de față se pregătește pentru o vacanță, Poate își face niște strategii, pregătește ceva pentru o întâlnire, pentru o petrecere, văd aici, sau pentru starea sa de bine. Mai văd o puternică legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Poate această persoană așteaptă un răspuns în momentul de față legat de un proiect. Da? Să vedem ce gândește patru de spade. Persoana asta este foarte gânditoare în momentul de față. Analizează foarte mult situația în care se află. Foarte puternic simt aici sentimentul de vacanță, de concediu, de relaxare. Poate este o persoană care se află într-o pauză sau dacă nu mai vorbiți. Această persoană încă se mai gândește la tine, dar încearcă să găsească toate soluțiile necesare. Hai să vedem ce simte eremitul. Foarte interesant. O legătură cu o fecioară, mai văd aici. Persoana asta este mai singuratică din fire. Îi place să își petreacă timpul singur sau singură. Și văd că în momentul de față suferă. În momentul de față s-a retras puțin, poate din relația cu tine, poate în general nu vrea să mai comunice cu ceilalți pentru că se simte puțin lăsat deoparte, simte că are de luat niște decizii foarte înțelepte. Dacă ești într-o relație cu această persoană, să știi că are intenții foarte serioase în legătură cu tine, doar că este pus pe gânduri. E ceva legat de o vacanță, de o petrecere, ori ai fost plecat cu această persoană, ori cineva e plecat, dar în momentul de față persoana asta se simte singură. Da? Să vedem ce face, în general vorbind. Șapte de cupe. Da? În momentul de față văd că are de luat niște decizii foarte importante, dar nu știe exact ce să aleagă. Tot această carte, să știi că poate să vorbească și despre faptul că uh, este o persoană care nu vede lucrurile foarte real. Da? Își face foarte multe iluzii. Văd că în momentul de față are multe lucruri de făcut. Apar tot felul de situații neprevăzute, nu-și calculează bine treburile, poate să fie chiar la o petrecere sau să se distreze. Da? Și în legătură cu tine, puterea, foarte interesant, o legătură cu Zodia Leu, văd aici, să știi că față de tine se simte foarte atras, simte că vrea să lupte pentru tine, puterea vorbește și despre faptul că 
îl faci să se simtă cu adevărat bărbat sau dacă ești bărbat, această femeie se simte foarte puternică alături de tine și este în stare să lupte pentru tine, e în stare să facă absolut orice tocmai pentru a, tocmai pentru a rămâne împreună. Hai să vedem și un mesaj din partea oracolului pentru tine, să vedem pe dragoste ce trebuie să știi. Ce îți transmite oracolul? Foarte frumos. Oracolul vorbește despre o legătură foarte puternică aici, între voi doi. Parcă fiecare întâlnire e ca o sărbătoare, savurează această persoană fiecare mesaj, fiecare conversație. Iar dacă ești despărțit sau despărțită, să știi că se gândește la tine foarte, foarte mult din ce văd aici. Vrea pace, da? simte că tu ești... Sufletul său pereche, foarte interesant. Bun, și mai văd aici o puternică legătură cu natura, da? Nu știu, cineva parcă trăiește ca un vis sau ceva de genul acesta. Bun, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul. Apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la încă un alt număr dacă vrei să mai vizionezi sau te invit cu drag la încă o altă citire. Să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Să vedem mai departe. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales cristalul albastru. Haideți să vedem. Ce gândește, ce simte, ce face cealaltă persoană și cum anume se comportă față de tine, dacă e sincer, dacă nu este sincer. Hai să vedem ce trebuie să știi tu în acest moment. Da? În acest moment ce trebuie să știi. Simt că unii ați ales acest număr pentru viitorul uh, relației, nu știu de ce. Dar o să tratez citirea ca atare, așa cum am promis. Bun, hai să vedem. La baza pachetului, în primul rând, aici avem un 5 de spade. O ceartă care s-a produs recent, văd aici, o discuție. Pe de altă parte, văd un compromis. Un compromis pe care această persoană îl simte. Da? Poate te-a mințit, poate s-a băgat într-o situație și acum, în sfârșit, nu se simte bine, conștientizează problemele care au fost. Uite, steaua, o legătură cu un vărsător. Cineva a țintit undeva sus și se pare că nu a pornit pe o bază stabilă. Această persoană se simte neîndreptățită. Da? Poate chiar, așa cum am spus, se află într-un compromis, se află într-o situație dificilă și chiar simte acest lucru. Hai să vedem ce gândește turnul, wow, exact ce spuneam despre ceva ce s-a construit pe bază instabilă. Persoana asta în momentul de față să știi că trece printr-o schimbare radicală, adică pur și simplu simte sau gândește, mai bine spus, că lumea s-a dărmat pentru el sau pentru ea. Ori simte că această relație nu mai poate continua din cauza discuțiilor care au fost sau din cauza acestei nedreptăți. El consideră sau ea că tu i-ai făcut o nedreptate. Poate chiar, cine știe, el ți-a făcut sau ea o nedreptate. Da? Turnul aici oricum vorbește despre faptul că această persoană în momentul de față să știi că trece prin niște schimbări majore în viața sa. Să vedem ce simte. Luna, o legătură cu un rac, văd aici, sau cu Zodia Scorpion. În plan sentimental, omul ăsta e foarte supărat, să știi. Nu mai înțelege nimic, nici ce simte, nici ce îi se întâmplă. Pur și simplu vrea să stea singur, vrea să analizeze lucrurile. Este o persoană care nu se deschide foarte ușor atunci când vine vorba de emoții, de sentimente. Le ține pentru el. Nu comunică, nu îți spune. Văd o femeie aici care are o importanță mare în viața lui sau în viața ei. Și aici poate să fie vorba de mama, de o prietenă, de o colegă, nu știu, cineva. Cineva are o influență mare. 
Hai să vedem ce face, 8 de monede. Persoana asta în momentul de față să știi că se ocupă foarte mult de un proiect, lucrează la ceva. Pentru că e clar, da? ori lucrează să repare relația, ori pur și simplu trece printr-o perioadă neagră, da? printr-o perioadă neagră a sufletului. Foarte interesant. Încearcă să repare relația pentru unii, dar în general văd aici că se ocupă foarte mult de ceva anume. Parcă încearcă să evite, încearcă să spună că nu, nu e adevărat ce se întâmplă. Dacă ești despărțit sau despărțită de această persoană, să știi că suferă destul de mult. Să vedem în legătură cu tine ce face asul de monede. Dacă ești despărțit de această persoană, urmează să îți scrie un mesaj, urmează să te contacteze. În legătură cu tine văd aici niște dovezi pe care vrea să ți le aducă, adică niște gesturi, niște fapte pe care le face față de tine, vrea să îndrepte această, această nedreptate. Poate chiar vrea să reia o prietenie cu tine, posibil și acest lucru, dar asul de monede vorbește clar de o nouă etapă mult mai stabilă, pentru că aici au fost minciuni. Uite, persoana asta era în niște probleme foarte mari. Evita să le vadă, îți arăt imediat, evita să le vadă, uite, niște probleme foarte mari, evita să le vadă, văd aici o petrecere sau poate e, o, poate e o persoană care nu a calculat bine toate lucrurile într-o poveste și acum uite, și-a dorit ceva și a ajuns într-o alt fel de, de situație. Văd ceva stabil aici, văd ceva frumos. Vrea să-ți ofere ceva, un cadou sau să-ți ofere cumva ceva prin care tu să conștientizezi că lucrurile sunt stabile. Poate chiar vrea să reia lucrurile cu tine de la zero. Să vedem și un mesaj din partea acestui oracol de dragoste pentru tine. Ce trebuie să știi în acest moment? Să știi că acest duș rece de care această persoană a avut parte i-a prins foarte bine. Chiar dacă nu-i convine absolut deloc. Da? Asta e viața. Mesajul, două mesaje, ce să fac? Maturitate, uite. Deci dacă voi sunteți despărțiți sau sunteți certați sau lucrurile nu prea funcționează, aici această persoană vine către tine și ori te invită undeva, ori vrea să aveți o discuție matură, că despre maturitate e vorba. Cineva nu și-a asumat ceva. Văd pe cineva imatur. Da? Aici e clar că vine către tine, uite, e clar mesajul, da? o legătură de suflet, o legătură puternică văd aici între voi. Chiar e posibil să îți spună, uite, vreau să ne mutăm împreună, vreau să fie lucrurile stabile între noi, da? văd o maturitate foarte mare. Dacă e să rămâneți prieteni aici, să știi că această persoană mereu se va gândi la tine și mereu va vrea mai mult de atât. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Să vedem în continuare ce se mai întâmplă. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales cristalul argintiu, era să iau cristalul mov. Poate e bine să asculți și de la numărul 1, că poate ai acolo niște mesaje importante. Hai să vedem acum da, ce vrea tarotul să-ți transmită, ce gândește, ce simte, ce face și ce va face sau ce face în legătură cu tine persoana la care tu te gândești în acest moment. Să vedem. Ce trebuie să știi? Ce vrea tarotul să îți transmită în acest moment? La baza pachetului avem șapte de băte. Văd o persoană sigură pe ea, încrezătoare, gata să lupte pentru relația voastră. Însă văd și o probabilitate că... E posibil să mai fie cineva în toată povestea asta. 
patru de monede. Această persoană este foarte sigură pe ea că te vrea. Este foarte sigură că își dorește ceva stabil cu tine și e în stare să lupte. Da? Simt aici că a mai trecut printr-o astfel de situație și are o oarecare experiență. Să vedem ce gândește cavalerul de cupe. Este o persoană care îi place foarte mult să cucerească, îi place foarte mult să discute, de ce nu, și văd aici că se gândește serios la o propunere de dragoste către tine sau la o invitație pe care ar vrea să ți-o adreseze. Să vedem ce simte regele de monede. Mi se accentuează acest mesaj și anume că tu ai legătură aici cu o persoană care nu schimbă ideile foarte ușor. Știe foarte bine ce vrea. Nu pleacă așa cu una, cu două. Regele de monede aici, să știi că vorbește despre o legătură cu o zodie de pământ, taur, capricorn, fecioară, dar simt să-ți transmit că e o persoană care își exprimă emoțiile, sentimentele, prin lucruri palpabile, prin lucruri fizice, prin gesturi, prin cadouri. Da? Parcă ai legătură cu cineva care, să spun așa, are un stil vechi de a iubi. Să vedem ce face. Trei de spade. În momentul de față să știi că e foarte dezamăgit. Încearcă să repare aici o dezamăgire, o problemă. Poate în momentul de față e supărat, da? Uite, a stricat ceva sau a rupt ceva. Are niște probleme foarte mari persoana asta în momentul de față. Ceva ce-i frânge inima. Și hai să vedem în legătură cu tine pajul de bâte, foarte interesant. Se pare că în preajma ta se simte ca un copil, în preajma ta se simte apreciat, este foarte încântat să descopere lucruri noi alături de tine, să creați lucruri împreună. Uh, îi place să experimenteze tot felul de lucruri noi atunci când vine vorba de relația cu tine și uh, ori se simte ca un copil lângă tine și uite de aceste probleme pe care le are, ți-am zis, uh, ori uh, văd aici că încearcă să aibă grijă de tine, să se joace cu tine, să se simtă bine. Asta e foarte intens acest aspect aici. Deci niște, niște probleme pe care le are, uite, niște probleme legate de niște acte. Văd aici o legătură cu o balanță, niște probleme legate de un contract, poate are probleme la muncă pentru alții. Justiția poate să însemne chiar și o problemă legată de o căsătorie, de un divorț, de ceva anume. Poate e o persoană care nu e de acord cu așa ceva, pentru că uite, sunt niște probleme aici în casă, în familie. Hmm. Și de probleme legale. Hai să vedem uh, ce îți spune oracolul, ce trebuie să știi. Hai să vedem. Wow! Oracolul îți spune că e cazul să te manifesti, e cazul să vă manifestați fix așa cum simțiți. Și e important să iei în considerare faptele pe care această persoană le face față de tine, pentru că, uite, își dorește iubire alături de tine, își dorește un angajament serios. Își dorește intimitate, își dorește ceva foarte stabil, însă ți se cere atât ție cât și lui sau ei să acționați matur. Da? Să acționați matur. Uite, să vă bucurați de fiecare aspect al vieții. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like funcții gratuite pentru toată lumea și de asemenea te invit cu drag la un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi, te îmbrăcișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toate zodiile. Eu îți mulțumesc încă o dată pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți, iar dacă vrei să mă ajuți, distribui acest videoclip unei persoane dragi ție, este absolut gratuit și de asemenea poți să recomanzi canalul unei persoane dragi inimitale. Te îmbrățișez și îți doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă!